¿vale? Hello Febre, how are you? Well, today, today is Tuesday, the 14th of April, and what's the weather like today? Sunny, cloudy? It's sunny. It's sunny, well done, okay. Uh, is sunny and hot or sunny and cold? Sunny and cold. And cold, okay. So pay attention, today we are going to correct activity book, yes, pages 18, 19, 20 and 21, yes, from the activity book, okay? Are you ready? Remember, if it is okay, put a tick. If it is wrong, put a cross. Are you there? Yes. Yes, okay. Good, well done. Page uh, 18, page 18. 18, are you there? Okay, yes. very quickly. Remember, if you need to listen again, pause the video. Rewind and play it again. Yes, how are you today? Happy? All right, well done. Good. Number one, football, Argentinian, cupcake, cheese. Football, Argentinian, cupcake, cheese. Okay, good. Number two, two, one is lemonade, two, salad, three, Fruit. Four, cereal. Five, coffee. Six, cupcakes. Seven, sandwiches. Eight, tea. Nine, noodles. Ten, milkshake. Eleven, crisps. And twelve, vegetables. Okay, if you need to listen again, rewind the video and play it again. Okay? Let's go to exercise three. Yes? All right, you have sweet, savory, and other. What is savory? Sabroso. Yes. Sabroso. Well done. Okay, sweet. Fruit. Yes. Lemonade. Milkshake. Cupcakes. Cereal. Savory. Salad. Sandwiches. Noodles. Crisps. Vegetable, vegetables. Other. Coffee and tea. Repetition, sweet, fruit, lemonade, milkshake, cupcakes, cereal, savory, salads, sandwiches, noodles, crisps, vegetables, uh, other coffee and tea, okay? Good, so let's go to page 19, page 19, are you there? Yes, yes? okay, so we have uh, 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 order, yes, okay, two, one, five, four, and three. This is the order. Yes? Okay. No lo hago en casa, sino que ya tiene que estar hecho esta actividad. ¿eh? Que no me dé pereza de leer la historia y poner los numeritos. Okay? No, es que tiqueo nomás. ¿eh? Okay. Number two. One. Ya estaba hecho. Five. Four and three, the secret shed. Era la historia del classroom, okay? Uh, let's go to number two. Yeah? Okay, number three. Well, you have the answer. Lemonade. Tenemos noodles. Lemonade. Yes. Crisps. Yes. Papas fritas, las deshidratadas, ¿sí? Las que vienen las leyes, por ejemplo. Crisps, sandwiches, and salad. Yes. Number three. Estamos ahí. Two. Lemonade, noodles. Yes? Yes or no? Oh, yes. Three. Team. What is a team? Boca Junior, San Lorenzo, River Plate. This is a team, un equipo. Football team, for example. Shed, number four. And number five, table. Yes? Page 20, page 20. Are you there? Yes. Okay. So we have number two. A few apples. Remember, a few for countable or uncountable? Apples. ¿Qué clase de palabra es apples? Countable or uncountable? Countable. Countable. Entonces, a few usamos con contables. Recuerda mirar el, el, el cuadrito que me mandó la teacher. Bananas. Yes, dice there aren't. ¿Cómo voy a poner ninguna? Any. 
any, remember any for negative and interrogative del año pasado. Number four, a little lemonade, yes, there is a little lemonade. Remember, lemonade is uncountable, porque es un liquid, yes, entonces con uncountable va a ir a little, yes or no? Yes. Yes, a little, a little, ¿qué más puede ser con a little? A little, lemonade, a little... Glass. Sorry. A little, ¿qué líquido puede ir? Water. A little water, a little... Ice cream. Mm. I didn't say like this. ¿Qué estoy haciendo? Liquid ice cream. No, my darling. ¿Qué bebida estoy haciendo si hago así en una tacita? In a cup. Sí. Sí, my darling, wake up. Ok, yes, ok. A little coffee, a little tea, yes, ok. Estoy dando ejemplo con a little, yes, ok. A little ice cream también, si lo voy a tomar en un pocillito, por ejemplo, ¿sí? Pero si es el ice cream en cucurucho, ahí sí puedo decir un cucurucho, dos cucuruchos, ok. Por eso ice cream puede ser control y uncontrol. Yes. Number five, uh, dice any. Entonces, ¿qué me da? Dale, dale, concéntrate. Yes, ok, number five. ¿Qué me da la pista si dice any bread? ¿Qué tengo que poner? Isn't. Isn't. Very good, Alana. Ok, number six. There are a lot of tomatoes. Yes, ya veníamos sabiendo desde clases anteriores que any usamos para negative e interrogative. Number three. Are you there? And number three. Y esto es privado. Yes, ok. Uh, this is your place. Alana, decime tus ejemplos. On my plate. There's... Plate. On my plate, there's a little bread, a mm. big pizza, a lot of spaghetti, and some lemonade in the glass. A lot of spaghetti or some spaghetti? Iría mejor. Some spaghetti, yes. Some spaghetti, yes. And a lot of vegetables, puede ser. A lot of vegetables, some pizza, yes. Entonces, ahí... Como me tengo que fijar, tengo que fijarme que va con some, que va con any. Está, que va con a little, que va con a few. Yes, ok. Good. Uh, what is in your plate? Ok, well, number 21, 21, 21, 21. Are you there? Yes, yes ok. So we have number one, bottle, containers. Ojo, a bottle of water. A bottle of lemonade, a bottle of coke. Number two, a bowl of salad. Yes. Number four, a cup of tea. Yes, a cup of tea, a cup of coffee. Yes, a cup of mate cocido. Yes. Number five, a glass of orange juice. Yes, a glass of water, a glass of Fanta. Yes. Uh, number six, a plate. Yes, a plate of cupcakes. Number seven, a box of eggs. And number eight, a bag of carrots. Yes? Y en el message que pusieron, I drink five glasses of water every day. Yes? I drink five glasses of water every day. Do you drink water? Yes, I do or no, I don't. Yes? So, so. Good. So, so. Good. And pay attention now. Yes? In number two, the questions, yes? Okay, apples, Adana, is there or are there? Are there any? Teacher, is there a listening for this? Ah, yes, sí, listening. No tengo que hacer, muy bien, thank you. Perfecto, let's go very quickly, let's go very quickly to the pages. Esa fue la última, ¿corregimos hasta la 21 o la 20? Hasta la 21. ¿Esto se fue rápido la teacher? No, está bien, 21. Ok, bueno, igual ahí en ese ejercicio podemos hacer a modo de práctica preguntas con is there. Alcana. Apples. Is there apples? Are there apples? Any apples? Yes, there are. Is there uh, any sugar? Yes, there are. Is there any sugar? Yes, there is an over is Pay attention, darling. Come on. Is there any sugar? Yes, there is. Ok, uh, bananas. Are there any bananas? Yes, there are. Uh, coffee. Are there some coffee? Coffee. 
A little coffee. Yes, but are there or is there? Is there a little coffee? ¿Por qué digo is there ahí? Porque coffee en el caso de liquids es uncountable. Entonces voy a decir, is there coffee? Yes, is there any coffee? Yes, is there any tea? Yes, ok. Yes. Good, is it clear? Yes, good. Well, practico en casa, is there, are there, que ya saben la estructura, is there any, pero ahora con las comidas. Yes, ok. Good. So pay attention now. Excuse me. Todas estas pages que yo escribo acá van a tener en la foto pizarra. Yes, ok. Good. Well, pay attention now, pay attention now. Una cosita, con respecto a las correcciones. Con respecto a las correcciones de la clase pasada, de la última clase, todos, a todos, les mandamos un link donde pueden ver en ese link, ¿qué cosa? Pueden ver sus correcciones, por ejemplo, de las tres composiciones que corregimos, de la postcard, de la routine, de mom's routine, ¿sí? Eh, Tobía, at home, ¿yes? Ese fue tu error común, at home. Ojo, cuando yo estoy hablando en la postcard, digo, every day I visit museums, now I am visiting the riverside, but yesterday I bought presents for my mother, I bought souvenir. Entonces, en la postcard jugamos con tres tiempos verbales, present simple, present continuous y pasado, los tres tiempos verbales que saben del año pasado. No agregamos uno nuevo, si no practicamos estos tres tiempos verbales. Nahuel, atención, no me como los sujetos, yes, every day, cook, and go, ¿quién va? I cook, and I go, yes, ok, be careful with tenses, Nahuel, present simple, present continuous, cuando uso el presente continuo, no me olvido del sujeto, más am, are, is, más el verbo con ing, I am, eating, I am, Cooking. I am playing. Ok. ¿Es it clear? Yes. Uh, Alana, for más ING, si yo quiero poner for. I am, I go to school for buying. For, I go to the shopping for buying. I go to, the, to school for studying. Ah, yes. Para comprar. Para comprar, si quiero decir. Y si no me siento que me manejo esa gramática, directamente pongo I bought. Compré, o I buy, compro, o I am buying, estoy comprando, ¿yes? Ok, Alejo, um... bien, faltó el ending, ¿sí? Al final, ¿yes? Y las, um... she has lunch, coma, then she go to school, after that, coma, ¿yes? Ok, Good, pero tengo anotado ending. Ojo, fíjense ustedes, hagan clic en el link que les mandé y vean sus correcciones. Porque si ustedes no ven sus correcciones, yo voy a estar explicando acá y va a ser chino básico, ¿sí? Entonces, es eh, preferente que el chico vea sus correcciones. Eh, Agustina, I am reading. Lo mismo que le expliqué a Nahuel, I am reading. This is present continuous, yes, ok. I'm, I don't, she is speaking. The teacher Ruth is talking. Dejo sangría. Dejo sangría. Every day, every day, a coma, ay, ta, 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 escribo. Sigo escribiendo acá, sigo escribiendo acá. Cuando comienzo el segundo párrafo, la sangría va a estar acá. Dejo sangría, then, coma, sigo escribiendo, sigo escribiendo. Yes, finally, coma, bla, bla, bla. Yes. Uh, usen los conectores, chicos. I get up and I get dressed. Then I cook a pizza and, yes, I uh, drink some tea, for example. Yes, Agustina, Agustina, creo que necesitaste pick me up. Cuando te recogen de la escuela, tenés que poner my mother... My mother... Picks mía. ¿Por qué la agrega la S? Pick up, como la pick up de la camioneta, es 
recogerte de un lugar, ir a buscar. La S porque dice me recoge, está hablando en una rutina, está hablando en present simple. Entonces, mi mamá iba a ser recoger. Claro, exactamente. Mi mamá me recoge de la escuela, me pasa a buscar, ¿sí? Nayara, los sujetos, por favor, ¿sí? Y tu error fue este, I'm get up. ¿Cuál es el error aquí? En I'm get up. ¿Qué está de más acá en esta frase? La M. La M. Entonces es I get up. Yo me levanto. O si no, sería I'm getting up. Me estoy levantando. Pay attention, Nayara. Pilar, well done, darling. Estuvo muy bien tu composition, ¿bien? Yes? Ok. Valentina, los sujetos y la prolijidad, please. Estaba como que pasó el tsunami más o menos por esa hoja, ¿eh? Recuerden sacar una buena foto cuando nos mandan, que esté la hoja bien limpia. Todas las composiciones tienen que estar escritas en el cuadernito de composiciones. Y de ahí le voy a sacar la foto, ¿sí? Pero tienen que estar ahí escritas, ¿sí? Así que prolijidad, por favor. ¿Yes? Eh, Constanza. Ma ah, Constanza. Bueno, Maxi y Angisel, son regalos. Yes, my sibling and, eh, and I. Eso es una cosa que quiero que quede claro, ¿sí? Que eh, sus hermanos y ayudan y ellas ayudan en la, en la cocina. Yes. Um, she washes the dishes, creo que era, with my sibling. Yo hubiese puesto así. With. My sibling. Uh, and. My sibling head and mine. ¿Sí? Y yo te puse las dos posibilidades ¿sí? que, que vos querías poner, que ella lava los cubiertos con tu ayuda y con la de tus hermanos, o de un hermano creo que era. With my siblings, help and mine. O with my siblings and my help. ¿Está? Entonces, ojo ahí, cuando escribo with my siblings, help and mine. With my siblings, help and mine. ¿Está? Con la ayuda de mis hermanos y la mía. ¿Sí? ¿Yeah? O si no, with my sibling, eh, with my help and with my, with my siblings. No, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Um, with my help and my siblings. Con una S al final. ¿Está? With my siblings' help and mine. ¿Sí? O with my help and my siblings. Apóstrofe S. ¿Está? Bueno, yo toqué más o menos todos los errores generales que me anoté. Ojo con la prolijidad. Ojo cada uno que tenga que eh, ver con las cositas respeto al número de palabras, saco bien las fotos, le pongo nombre al archivo, ¿sí? porque nosotros tenemos una gran nube con todos los, las, los trabajitos de todos, entonces necesitamos que diga cualquier cosa que manden al clase virtual, pilar, pilar, eh, routine, eh, depende de lo que se pida, pilar, eh, composition, ¿está? Entonces nosotros podemos tener bien archivo y encontramos más rápido para corregir, ¿está? Bien. Ok. Do you remember a glass? ¿Quién me puede dar un ejemplo con a glass? A glass of? Milk. A glass of milk. A plate of? Salad. Salad. A bowl of? Cereal. Cereals. Very good. A bag of? Fruits. Fruits. Bueno, una bolsa de frutas. Sí, es can be. Yes, ok. Ah, uh, yes, a cup of tea. Tea, all right, well done. Okay, pay attention at home. You have a lot of toys. A lot of toys, uh huh. Some telephones. Some telephones. Pero me vas a hacer todo con objetos, no me voy a hacer con comida. Yes, a few. Vale, otro contable. A few of. A few, if you no va con off. A few. A few fruits. ¿Qué estoy pelando, Aldana? Fruits. ¿Esto? ¿Qué estoy pelando? Ah, a few bananas. Banana, me despierto de la siesta, 
por favor, ok? Any apples, any bananas, ok? And then we have, eso fue todo para los contables. Vamos a uncountable. A little ice cream. A little azúcar. Sugar. Sugar. A little uh, sal. Little sal. Salt. Ok? Entonces, atención cuando va con contable y cuando va con uncountable. Yes? Ok. So, very quickly, we are going to go to um, pages 26. 27, 28, and 29 from the class book. Put the date quickly. Put the date quickly. Yes, okay. 26, 27, 28, and 29. 26, 27, 28, and 29. Yes? Yes. Okay, good. So pay attention. Ready? Did you pick the date? Yes. yes, on the three page, four pages, 26, 27, 28, and 29. But first of all, yes, look.
¿Qué? ¿Qué vamos a practicar con esta estructura? Can I help you? Siempre hay un, una vendedora y el cliente. Y estas frases de la página 27 son súper importantes a la hora de cuando voy a ir a comprar. Ojo, dice, can I help you? Repetition. Can I help you? ¿Se acuerdan del año pasado cuando nosotros teníamos can I have? Can I have a ruler, please? Can I have? Yes or no? Yes. Yes, can I have? Ok. Good. Can I have? Can I have a ta ta ta? Esto lo tienen, lo van a tener copiado y lo tienen en el libro también en la página 27. Can I have a Coke, please? Yes, here you are. Thank you. Yes? Alana? Vamos. Can I have a? Can I have a taco, please? Yes, here you are. Thank you. Y la, la, la dependiente, la vendedora siempre va a preguntar, ¿anything else? ¿Qué quiere decir anything else? ¿Algo más? ¿Algo más? No, thank you. It's okay. ¿Y cómo voy a preguntar cuánto cuesta? How much? How much? Is it? Is it? How much is it? It's... Pesos, y le ponemos lo que sea, 50 pesos, 60 pesos, yes, ok, it's 50 pesos, ok, practicamos con otra. Can I have a sandwich, please? Can I have a sandwich, please? Yes, here you are. Repetition. Yes, here you are. Thank you. Thank you. Anything else? Anything else? No, thank you. No, thank you. How much is it? How much is it? It's 50 pesos. Y nos sirve esta gramática que parece muy cortita porque ya teníamos del año pasado Can I have? Can I have your ruler, please? Bueno, de esa gramática va a venir esta, pero ahora le agregamos How much is it? ¿Cuánto cuesta? Y si necesitamos pedir algo más Can I have a, a coat, please? Ok Large, medium or small? Large, medium or small? Yes, siempre te preguntan en el McDonald's Yes, ok Good. Uh, so I want you to open the books very quickly. 26, ya está puesta la fecha. 27 and 28, yes, and 29, yes, okay. Ah, sorry. Good. Well done. to the class book, yes, the class book, very quickly, yes, food around the world, yes, food around the world, yes, okay, and highlight all the words that appear there, all the words, yes, all the words, yes, chopsticks, yes, fondue, que es la cremita esa, sticks, que son los palitos chinos, yes, okay, and now, Tell me, um, do you know any, any interesting uh, food? ¿Alguno conoce alguna comida interesante de otro lugar? Por ejemplo, tacos, ¿qué más? Tacos. ¿Alguna otra comida de otro lugar? Fish and chips de Inglaterra. ¿Qué otra comida de otro lugar? ¿Alguien se acuerda? Su. Sí. Sushi, yes, ok. Entonces, esta unidad es para hablar de todas las comidas de otros lugares, ¿sí? Y de comidas en general. Yes, ok. Wait a minute, read the listening. Vamos a ir al listening ahora. Unit 3, Grammar Focus. Activity 2. How long have you been... Skydive. There we are. Unit 3. Recording 11. Listen 
point and repeat. Go along the road. Unit 2. Recording 11. Listen and read. Food around the world. There's a lot of great food around the world. Let's take a look at some unusual and interesting dishes. This is bunny chow from South Africa. It's bread with vegetable or meat curry inside. You don't need a plate, you just need a spoon. This is sushi. It's a very popular meal in Japan. Sushi is rice with fish or vegetables. But the fish isn't cooked, it's raw. Japanese people eat sushi with chopsticks. Can you eat with chopsticks? A popular drink in Asia is bubble tea. They make this sweet tea with milk or fruit. There are jelly balls in it too. You drink it with a straw. In Switzerland, people love fondue. They put cake or fruit on sticks and dip them into warm chocolate. Mmm, delicious. Okay, delicious. Dino. Okay, so you have bunny cho, yes, okay, it's from South Africa. And it's uh, bread with vegetable and meat, yes, and curry, yes. Una salsita muy especial adentro, yes. And you just need a spoon, una cuchara. Yes, yeah, then the sushi that is raw, and I want you to highlight the word raw. Quiero que subrayes la palabra raw, R A W, que quiere decir crudo. Yes, yeah? sushi is raw. Yes, and then you have the chopsticks. Yes, the chopsticks. Yes, where you have the chopsticks. Yes, okay. Okay, the chopsticks there. Los palitos para comer el sushi. Yes, okay, and then you have this. You need the sticks. Yes. Okay, with the sauce, this is a special sauce, and then you have uh, the bubble tea. Que bueno que está el bubble tea. Que tiene adentro bubble tea? Milk and milk and fruit. Yes, and jelly. Que es jelly? Gelatina. Gelatina, y pedacitos de gelatina adentro. Yes, okay. That's delicious, okay? Well, en este solamente tenemos que marcar y ahora vamos a hacer la escucha number three, okay? Number three, aquí, page 27. Number three, page 27. Yes? Yes, teacher? Yes, teacher. In two, recording 13. Listen, read and check. Can I help you? Hello. Can I have six apples, please? Sure. Anything else? Can I have four oranges and some grapes, please? Here you are. Anything else? No, that's it, thanks. Right. That's five pounds, please. Here you are. Okay, yes, and I want you to highlight the can I help you. Que quede subrayado esto también aquí, yes, highlighted, can I help you, yes. And now we go to page 28, page Good. Well, are you there? Okay. So it says, can you read the statement, Alana? Look at the title on page 28. Page 28. Look at the title. Look at the title and the pictures. Which words do you think 
are in the text? Uh -huh. Circle. Bien, yeah, circle. A ver, esto tienen que ponerse ustedes a pensar cuáles estarán en este texto de cocina. Cook, repetition. Cook, run, run, eat, eat, food, food, dog, dog, savory, savory, bed, bed, sweet, sweet. A ver, ¿cuáles de esas pueden estar en un texto de cocina? In a, uh, this text. Cook? Yes, yes or no? Ok. Run? No. Mm -mm. Eat? Yes. Food? Yes. Dog? No. Savory? Yes. ¿Qué quería decir savory? Sabroso. Yes. Bet? No. Sweet? Yes. Ok. So let's cook. Listen, please. Read the statement, Arvana, please. Listen and read. Okay. Where you write? Where you write? Two. Recording 16. Listen and read. Will you write? Let's cook! Dora Patterson is 10 years old. She's the winner of the TV show Kids Cook. Dora lives in London with her mum, dad, two brothers and her dog Baxter. Hi everyone! I'd like to tell you all about my favourite food. My favourite food is Welsh rabbit. It's cheese on toast. Does that sound boring? It isn't, I promise. It's savoury and delicious and very easy to make. Welsh rabbit, time 10 minutes for four people. Ingredients, bread, cheese, one egg, milk, salt. First you toast some bread. Then you put cheese, an egg yolk, the yellow part of the egg, milk and a little salt into a bowl. Then you mix it together. Then you put the mixture on the bread. Last, you put the bread under the grill for a few minutes. Yum! Okay. ¿Qué es lo que vio la chica esta? La girl. What's this? Una receta. A menu. Yes, a menu. Yes, ok. Good. Yes, entonces, esto es lo que nos va a tocar hacer. Ya le va a explicar la teacher cuándo. Yes, ok. Well, so pay attention. Is it delicious or no? ¿Qué piensan? ¿Es delicioso o no esto? ¿Qué lleva? Bread. Yes, ingredients. Bread. Bread. Cheese. Cheese. What else? One egg. One egg. Milk. Milk and salt. Yes. Ok, it says first. Y ahí vamos a usar todos estos conectores. First, then, yes, after, and finally or last. ¿Mm? ¿Y vieron las comas que hay? Yo quiero que subrayen esto en su librito, así como mostré que me acerqué a la cámara. ¿Sí? Todos esos conectores. ¿Yes or no? Sí. Yeah. Ok. Good. Can you answer the question, please? What is special about Dora? How many people does Dora live with? Yes. What is Dora's favorite food? Yes. And how long does it take to make it? How many eggs do you need? Okay. What is special about Dora? ¿Qué es lo especial que tiene? Dora Patterson is? How old is she? She is 10 years old. 10 years old. Okay. Um... What is special about her? She's the we winner. She's the winner. Leo en el textito así me voy guiando. The winner of what? TV show Kids Cook. Yes, a TV show Kids Cook. ¿Alguien sabe el nombre de algún TV show que es para cooking? Master Chef. Master Chef. Yes, a Master Chef Kids. Okay, good. And. Um, How many people does Lara live with? How many people? Where does she live? In America? In where does London. she live? In London. In London. Yes. Okay. And who does she live with? Alone? With a sister? With a mother? With her family. Okay. And the family? What her, part of the family? What members? Her dad. 
Doug, Doug Baxter, and her two brothers. Two brothers, okay, well done. And what is Dora's favorite food? Mm, this I am. What's the name? Welsh rare beet, yes? Welsh rare beet, yes? Y es esta comida que tenemos acá. And how long does it take to make it? ¿Cuánto tiempo dice que lleva de cocción? Lean la Ten receta. Minutes. Ten minutes. Yes. How does... Uh, 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 how many eggs? How many eggs? Bring One ingredient. egg. One egg. Ok. Bueno, entonces todo eso con respecto a la... ¿Qué cosa? A la cocina que muestra ella ahí. Ok. Well, and now we are going to do this exercise. Exercise four. Are you there? Yes, okay. Read the statement, please, Alana. Listening. Look at the pictures. Look at the pictures and match. What does it to you like? Mm -hmm. Year Hi. two. ¿Qué le gusta cada Recording chico, eh? 17. Look at the pictures and match. What does each child like? It's Saturday morning. Sally invites her friends for lunch today. What does each child like? Dad, my friends Sarah, Paul and Jake are coming for lunch today and there isn't any food in the house. Oh yes, you were right. Let's do the shopping list and then we can go to the supermarket. But it's so difficult because they all... Okay, so we have Jake, Sarah and Paul. Y tenemos... One, a cake and what's that? Crisps. Crisp. Two, uh, tomatoes and, and cheese. cheese. Three, vegetables, vegetables and four, ice cream. Yes, okay. ¿Qué elige cada uno? A ver. And Jake are coming for lunch today and there isn't any food in the house. What does each child like? It's Saturday morning. Sally invites her friends for lunch today. What does each child like? Dad, my friends Sarah, Paul and Jake are coming for lunch today and there isn't any food in the house. Oh yes, you were right. Let's do the shopping list and then we can go to the supermarket. But it's so difficult because they all like different things. Okay, what do they like? Well. Sarah loves cheese, but she doesn't like bread, so we can't even give her sandwiches. Okay. okay, what about Paul? Well, Paul loves fruit and vegetables. That's great, because we can give him a lot of healthy food. Yes, and he doesn't like sweet things, like ice cream. Okay, what about Jake? Oh. Jake is really difficult. He loves crisps and cake, but he doesn't like fruit or vegetables. Can you think of any recipe? Whew! Making food for your friends isn't easy. Okay, so if you need to listen again, yes, rewind the video, yes, and play it again and listen again, yes, okay? Good. Yes. All right. Well, which is the food? Okay. A ver, ¿qué eligió Jake? Number one, two, three, or four? Number one. One. Well done. And Sarah? Four. Mm-mm. Two. Two. And Paul? Three. Three. Yes, three. Okay. Jake, combo number one, Sara, combo number two, and Paul, number three. En casa, rebobinen otra vez y escuchen de nuevo listening, ¿ok? Good. Well, now, como última cosa que pide la teacher, van a hacer lo siguiente. Read and circle. Yes? Read and circle. Leo y hago un circulito. Which ingredient is not in the recipe? ¿Cuál no está? Water, tea, o tomatoes? Read it quickly, come on.
Ready? Yes. Which one is it? D. Mm -mm. Yes, it is. It's T. Yes, it is. Ok, y quiero que subraye T. Las palabritas first, then, after that, y last. ¿Sí? Que es todo lo que tiene que estar cuando hacemos un recipe, una receta. ¿Qué es lo que van a tener aparte de las pages? Esto es lo que se hace en clase, ¿sí? Estas son las pages que se hacen en clase como cuando ustedes vienen acá. No es lo que cuenta de la tarea, ¿está? Así que hay que ir haciendo a medida que va haciendo la teacher. Pausa, hacen la actividad, pausa, hacen la actividad y escucho las respuestas. Esa es la manera de trabajar. Y nosotros estamos mandando los videos siempre en el horario, a no ser que nos pase algún accidente, que se caiga el sistema o algo, pero siempre estamos haciendo todo lo posible para que el video te llegue a tu casa en tu horario de clase. Entonces te sentás, así como una Aldana se sienta, y va a ser hacer, a veces puede sentarse acá o a veces no, entonces se tiene que sentar, hacer, escuchar las respuestas, parar, hacer la actividad y después rebobinar si es que necesito escuchar de nuevo. Um, esto es lo que van a tener ustedes. Yes, 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 yes. En su foto pizarra de hoy. Que es todo lo que la teacher iba escribiendo en la pizarra. ¿Yes? Ok. Lo van a copiar, lo van a imprimir como ustedes más quieran. ¿Sí? Bueno, dice Sunny, Third Grace, Sunny and Hot. Can I help you? Can I have six apples, please? Yes, here you are. Is there any flower? Are there seven apples? Vocabulary, can I help you? ¿Puedo ayudarte en algo? Yes. ¿Puedo llevarme seis manzanas? Todo como lo que copiamos en clase. Yes. Entonces tenemos ahí Today Pages, actividad que se hace en clase, que es la que hacemos juntos. ¿Sí? Y después ustedes tienen que hacer las Pages 26, perdón, 22, ejercicios 1 and 2, 23, 1 and 2, 24 and 25 del Activity Book. Más en writing, que dice? El recipe, una receta. Sacar foto del ejercicio 2, ya muestra la teacher, del activity, ¿sí? Página 25 del activity, y mandar al classroom virtual. Será asignado en el classroom esta tarea. Fecha que sale la tarea 14 del 4, que es hoy, y fecha de entrega 16 del 4 a las 19 horas. Poner nombre al archivo, ejemplo, Alejo Recipe, Pilar Recipe, ¿yes? Que sería la receta. Y la hoja, la hoja que me fotografían, ¿sí? Tiene que decir su nombrecito abajo también, por favor. Poner las dos fechas, como siempre nos entrenamos, ¿sí? Tenemos que poner las dos fechas, la fecha que se pide, 14 de 4, y la fecha de entrega, 16 de 4, porque así nos organizamos con todos los chicos a partir de que empiezan a hacer los writings, que es lo que ustedes empiezan a hacer este año también, ¿sí? Fecha 2 de entrega y nombre del alumno, por favor, ¿sí? Y aquí tienen la receta, ¿sí? Cada uno va a elegir my favorite recipe, ¿yes? Le va, va a hacer esto, le ponen el nombre arriba, ¿de cuál es tu favorite recipe? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Yes? Puede ser hamburger, espagueti... O una cake, pizza. ¿sí? Una pizza. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos en el classbook, ¿sí? Que estuvimos viendo hoy. El ejemplo de la niña esa, de ella que cocinó también. Así que miro en el classbook, si no me acuerdo, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué ingredientes lleva? Spaghetti, sauce, ¿yes? First, you, ¿qué haces primero? Then, you, ¿qué haces después? After that, you, and last, you, Yes, ok, good. Y necesitamos verbos. Por ejemplo, ¿cómo se dice mezclar? Mix. Yes, mix. Mix. ¿Cómo se dice mezcla? Mixture. Yes, mix. Como mix, mix de una canción. Como el mix de una canción. Mezcla, mixture. Yes. Poner en un bowl. Put in a bowl. 
Yes. Put the two eggs in a bowl. Yes. Ok. Is it clear? Bueno, esto queda de tarea. Bye, bye, Fair Grace. Bye.